ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ட்ரெண்டி பிளாசம்ஸ் இன்னைக்கு தாளிக்கிற வெங்காய வடகம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது யூஸ்வலாக புளி குழம்பு இல்லை மீன் குழம்பு சட்னி துவையல் ரசம் எல்லாம் வந்து தாளிக்கும் போது இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து நான் சலோத்து வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன் கேஜி எடுத்திருக்கேன் ஒன் கேஜி வெங்காயத்துக்கு நூறு கிராம் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் சீரகம் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு ஐம்பது கிராம் வெந்தயமும் ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து விளக்கெண்ணெய் வந்து ஐம்பது மில்லி லிட்டர் எடுத்திருக்கேன் கடுகு கருகப்பிள்ளை பெருங்காயத்தூள் எங்களுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காததால் நான் இந்த சலோத்து வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அதில் இருக்க நியூட்ரிஷன் லெவல் தான் இதுலேயும் இருக்குது அதனால் நான் இதை சாய்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை சாப்பரில் போட்டு நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதனால தான் நான் இந்த வெங்காயம் சாய்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நல்லா சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி உரிச்சி வச்ச பூண்டையும் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பெரிய பவுலில் சாப் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் பூண்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஈவினிங் போல் செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹோல் நைட் ஊறுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் பூண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வெதர் செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாளைக்கு தொடர்ந்து வெயில் அடித்தா தான் இதை செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அதில் எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பையும் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான <laughs> எப்போதும் நான் இந்தியாவுக்கு வெக்கேஷன் போகும்போது அம்மா செய்து கொடுப்பாங்க அதுதான் எடுத்துகிட்டு வருவேன் ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து கொரோனா வைரஸால் வெக்கேஷன் போக முடியாததால் நான் வந்து ஆரிஜின் ஃபுட் வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்தே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதனால தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கையால் வந்து நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா பிசஞ்சிக்கிறேன் அப்போ தான் வெங்காயம் நல்லா வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து விளக்கெண்ணெய் விட்டு மறுபடியும் நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு காற்று போகாத அளவுக்கு நல்லா அமுத்தி வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து விளக்கெண்ணெய் விட்டு மேலால் தடவி வச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளேட்டு இல்லைனா வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு நல்லா ஹோல் நைட்டு வந்து அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து உளுந்து எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஒரு முக்கா பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு இந்த வெங்காயம் பேஸ்ட்டில் வந்து அதையும் கலந்துக்கலாம் அதையோட பிசு பிசுப்புக்காக பார்த்திங்கன்னா உருண்டை நல்லா பிடிக்கிறதுக்கு வரும் அதுக்காக தான் அதுவும் இல்லாமல் உளுந்து வந்து தாளிக்கும் போது நம்ம போடுவோம் இல்லையா அந்த பர்பஸ்க்காக வந்தால் இதை சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ அதை முக்கா பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துட்டு இந்த வெங்காயத்தோடு அதையும் போட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம் மறுபடியும் அதை நல்லா கையால் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை எடுத்து ஒரு எலிச்சம்பளம் சைஸுக்கு நான் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன் உருண்டை வந்து கொஞ்சம் லேசாக பிடிச்சா போதும் ரொம்ப அழுத்தி பிடிக்க வேண்டாம் பிடிச்சி ஒரு ட்ரேல வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அது மேலே தூசி விழாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இல்லை பேர்ட்ஸ் வந்து அதை கொத்தி சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் நான் மேலே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் கவர் வந்து போட்டுக்கிறேன் அது காற்றுல பறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் வந்து கிளிப்பு போட்டுக்கிறேன் 
போட்டு வச்சுட்டு ஒரு டே ஃபுல்லாக நான் வெயிலில் வச்சிடறேன் இப்போ ஈவினிங் திறந்து பார்க்குறேன் நல்லா வந்து காஞ்சிருக்குது நல்லா வாசமாக இருக்குது வீடு ஃபுல்லாக இந்த வடகம் வாசம் தான் அடிக்குது நல்லா கலராகவும் வந்திருக்கு மறுபடியும் அந்த உருண்டை எல்லாத்தையும் எடுத்து அதே பவுலில் போட்டு மிச்சம் இருக்கிற விளக்கெண்ணையை அது மேலே ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கிறேன் பிசைஞ்சி மறுபடியும் வந்து ஒரு ஹோல் நைட்டு வந்து அதை அப்படியே ஊற வச்சிட்றேன் கிட்டத்தட்ட இது வந்து மூணு நாள் செய்கிற வேலை இது கையால் வந்து நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இந்த வெந்தயம் சோம்பு அப்புறம் விளக்கெண்ணைக்கு நல்ல ஒரு கிரீனிஷாக இருக்குது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பாசம் வந்து வீடு ஃபுல்லாக இதே ஸ்மெல் தான் ஸோ நல்லா அமைத்து விட்டுட்டு மறுபடியும் கவர் போட்டு ரெண்டாவது டேவும் வந்து இந்த மாதிரி மூடி வச்சிட்றேன் ஊற வச்ச வெங்காயத்தை அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டு உருண்டையாக பிடிச்சி அதே ட்ரெயில வைக்க போகிறேன் ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்கா அளவுக்கு எடுத்தாலே போதும் அப்புறம் உருண்டையை வந்து கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து அழுத்தமாக பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இரநூறு கிராம பூண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பது உருண்டை வந்தது ஸோ எனக்கு இது தாராளமாக ஒரு வருஷத்துக்கு போதும் ஒரு நாலு நாளில் இருந்து அஞ்சு நாள் வந்து நல்ல வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு கலரும் வந்து மாறவே கூடாது அப்படின்னா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்பப்போ தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வெளியில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஒரு மூணு நாள் காய வச்சதுக்கே இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் காய வச்சாலே போதும் அவ்வளோதாங்க வெங்காய வடகம் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி இதுக்காக நம்ம வந்து இந்தியா போகணும் இல்லை பார்சலில் போட வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண